നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണപുരം കള്ളനോട്ട് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ കുട്ടികൾക്കും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രണ്ടംഗ സംഘത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃശൂരിൽ വീണ്ടും വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി മതിലകം നെടുമ്പറമ്പിൽ വീട് കത്തി നശിച്ചു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണപുരം കള്ളനോട്ട് കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായി നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ അച്ഛൻ ഏരാശ്ശേരി ഹർഷനെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് കള്ളനോട്ട് അടിച്ചതെന്നതും കുറ്റകൃത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും തടഞ്ഞില്ല എന്നതുമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനായ ശ്രീനാരായണപുരം അഞ്ചാമ്പരത്തി പൂവത്തുംകടവിൽ നവീനിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി രാജീവിനെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ച തൃശൂർ എൽത്തുരുത്ത് സ്വദേശി അലക്സിനെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കളായ ഏരാശ്ശേരി രാജീവ് രാകേഷ് എന്നിവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് കള്ളനോട്ട് പിടിച്ചത് അറസ്റ്റിലായ ഹർഷനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി പി ടി ബാലൻ സി ഐമാരായ ഷൈജു ബെന്നി എസ് ഐ രത്നകുമാർ ജോസഫ് സി പി ഒമാരായ ഷിജിൻ തേജസ് അനൂപ് അനിൽ ബിനേഷ് ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രണ്ടംഗ സംഘത്തെ കൊടുങ്ങലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ മേഖലകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ള വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് എടവലങ്ങ് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് പറവൂർ വരാപ്പുഴ സ്വദേശികളായ വലിയപറമ്പിൽ ജോബി നടുമുറ്റത്ത് അനി എന്നിവരെ പിടികൂടിയത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ഏറെ പേർ ഉപഭോക്താക്കളായി ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് നാമക്കല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇവരിൽ നിന്ന് കടലാസിലും പോളിത്തീൻ കവറിലുമായി വിൽപ്പനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നിരവധി കഞ്ചാവ് പുതികൾ കണ്ടെത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോടതിയിൽ ഇവരെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാക്കും എസ് ഐ കെ കെ ജിനേഷ് ജൂനിയർ എസ് ഐ ബസന്ത് അഡീഷണൽ എസ് ഐ രാമകൃഷ്ണൻ പോലീസുകാരായ ജോസഫ് അഭിലാഷ് കൃഷ്ണകുമാർ ഗിരീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൃശൂരിൽ വീണ്ടും വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി ശക്തൻ നഗറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് തൃശൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി സൂര്യനെല്ലി സ്വദേശി സുരേഷ് വാൽപ്പാറ സ്വദേശി രമേഷ് എന്നിവർ രണ്ട് കിലോ നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായി തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വാഹനവും അഞ്ച് പ്രതികളെയും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ മലദൈവങ്ങൾക്ക് കാണിക്ക അർപ്പിക്കുന്ന മുന്തിയ ഇനം കഞ്ചാവാണ് ശക്തൻ നഗറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ ജി അജയകുമാർ പറഞ്ഞു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കെ സജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഷാഡോ എക്സൈസും തൃശൂർ റേഞ്ച് എക്സൈസും സംയുക്തമായാണ് കഞ്ചാവ് വേട്ട നടത്തിയത് കെ ജി ജയചന്ദ്രൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം എസ് സജി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഫിജോ ഇർഷാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മതിലകം നെടുമ്പറമ്പിൽ വീട് കത്തി നശിച്ചു നെടുമ്പറമ്പ് പടിഞ്ഞാറ് കൊച്ചിക്കപ്പറമ്പിൽ അനന്തന്റെ ഓലമേഞ്ഞ വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പടർന്നാണ് വീട് കത്തിയത് വീടിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല സംഭവ സമയം അനന്തന്റെ ഭാര്യ ലളിത വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ആടുമാടുകളെ കാലിച്ചന്തകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള കർഷക സംഘം കൊടുങ്ങലൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കയ്യുമ്മ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷീരമേഖല ക്ഷീരമേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികൾ വളർത്തുന്ന കർഷകർ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ നഷ്ടത്തിലാണ് കന്നുകാലികൾ വളർത്തുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഉൽപ്പാദിക്കാൻ ചെലവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത് രൂപ കൂടുതൽ വരുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽമ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് ഇപ്പം ഇത്തരം മേഖലയിൽ
പി സി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എസ് മോഹനൻ ടി കെ രമേശ് ബാബു കെ ആർ അപ്പുകുട്ടൻ ഷീല രാജ്കമൽ ഇ കെ മല്ലിക കെ മനോജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷഫീർ സജീവ് മുല്ലശ്ശേരി കെ രഘുനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂരിക്കുഴി എ എം യു പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു മേത്തല സയൻസ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫോട്ടോണിക്സ് ഓഫ് സെഞ്ചുറി എന്ന പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ പരിപാടിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രധാന അധ്യാപിക കെ പി ശ്രീലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി എസ് ശ്രീജിത്ത് ക്ലാസ് നയിച്ചു അധ്യാപികമാരായ ടി കെ സരോജിനി സി രമ ടി എസ് ശ്രീജ ഇ ജെ ഷീജ ബി പി പ്രിൻസ് കെ എസ് മിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃപ്പയാറിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കാട്ടൂർ പൊന്നനം സ്വദേശികളായ മിൻഹാജ് പടവലപ്പറമ്പിൽ പോക്കാക്കിലത്ത് മിൻഷാദ് തളിക്കുളം സ്വദേശി അണ്ടഴത്ത് ബിജേഷ് ഭാര്യ ശ്രുതി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ തൃപ്പയാർ ലയൻസ് ഹാളിന് മുൻപിൽ കിഴക്കേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിലായിരുന്നു അപകടം മിൻഹാജും മിൻഷാദും വാടനപ്പള്ളി അൾനൂർ ഐ ടി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇരുവരും ബൈക്കിൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ നാലുപേരെയും നാട്ടിക സേവ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ പ്രവർത്തകർ കൂർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല തൃപ്പയാർ പാലം കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അപകടങ്ങൾ പതിവാവുകയാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ റോഡരികിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി വലപ്പാട് പോലീസ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കയ്പമംഗലം എം ഐ സിയിൽ വനിതകൾക്കായി ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പാണക്കാട് സാബിക് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തസ്വത്ത ഒരു അഭിമാനമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംശയത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സന്തോഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളീയ സമൂഹം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് ഗവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ മഹത്തായ ഈ സിലബസിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രയാസമാണ് ഇന്ന് കേരളീയ സമൂഹം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്രയും അധികം ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും കോടീശ്വരനായ ആളുകൾ പോലും തന്റെ മകളോ തന്റെ മകൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സലഹു അലി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ ആ അതിര മൊഴികളാണ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളത്തേക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം ഐ സി പ്രസിഡന്റ് പി എം മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി എസ് എം കെ തങ്ങൾ ആർ വി സിദ്ദിഖ് മുസ്ലിയാർ പി കെ അബ്ദുൽ കരീം കെ യു ഉണ്ണി മുഹീദ്ദീൻ ഇ പി മൂസക്കുട്ടി ഫൈസൽ ബദരി പി എം അബ്ദുൽ മജീദ് പി എസ് കുഞ്ഞി ഹമീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ